అందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రెస్ మీట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ మా సినిమా ఖుషి రిలీజ్ అయింది అనానమస్ రిపోర్ట్ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అండి ఇది మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి యుఎస్ నుంచి కాల్ స్టార్ట్ అయినాయి ఇంకా దాంతో మొదలయ్యి ఇక్కడ అన్ని చోట్ల ఒకే రిపోర్ట్ అండి చాలా పెద్ద సినిమా ఇట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది యూత్ ఫ్యామిలీ అందరూ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేము వాళ్ళ మార్నింగ్ ప్రసాద్ చూసాం తర్వాత క్రాస్ రోడ్స్కి వెళ్ళాం అక్కడ ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అండి సో మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ ఇప్పటి నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటికి మూడు నాలుగు సార్లు కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మార్నింగ్ షో కంటే మ్యాట్ని బెటర్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ షోస్ ఇంకా బాగున్నాయి అట్లా అని చెప్పి ప్లస్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి అండ్ మాకు ఇంత మంచి సినిమా మాకు అందించినందుకు ఫస్ట్ మా డైరెక్టర్ శివ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ అండ్ వాంట్ థ్యాంక్ విజయ్ గారు అండ్ సమంత గారు ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ వాంట్ థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఇషాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మాకు వాళ్ళ విజయ్ గారి కెరీర్లోనే బెస్ట్ ఓపెనింగ్ వచ్చిందండి అన్ని చోట్ల ఓవర్సీస్ ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర అన్ని చోట్ల కర్ణాటక అన్ని చోట్ల ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అండి సో ఇది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ కలెక్షన్స్ అయ్యి వీళ్ళు అప్డేట్స్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఇంకా ఎంత ఎంత రేంజ్కి వెళ్తుందని ఇప్పుడే చెప్పడానికి అవ్వదు బట్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అనానమస్ రిపోర్ట్ రావడం చాలా తక్కువ సినిమాలు జరుగుతాయండి అట్లాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది వీఆర్ సో హ్యాపీ అండ్ ఎంత నమ్మకంగా మొదలు పెట్టాము ఇవాళ ఆ రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూసాం సేమ్ మేము అప్పుడు అనుకున్నట్టే అంతే మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చి మేము నమ్మిన దాన్ని నిజమైనందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే ఈ దీంట్లో పాట ఆ క్రియేట్ ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెంట్గా మా డైరెక్టర్ శివ నిర్మన్ గారు ఇక ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ హీరో విజయదేవరకొండ విజయదేవరకొండ గారికి ఆ తర్వాత సమంత గారు కిక్కాస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి ఇక ఆల్ టుగెదర్ సినిమా మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్గా చూస్తే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ యూత్కి మంచి లవ్ ఇది బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అన్నీ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఇంత పెద్ద సినిమా అయింది వీ ఆల్సో వాంట్ టు పర్సనలీ థ్యాంక్ అవర్ హిషామ్ ఒక సెన్సేషనల్ ఎంట్రీ ఇన్ టు టాలీవుడ్ అలాగే మురళీ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఇక ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకుంటా పోతే టెక్నికల్ సైడ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ ఇంకా అంతు లేదు అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఎవ్రీ కార్నర్ నుంచి చాలా చాలా పెద్ద రిపోర్ట్ వచ్చిందండి ఇంకా డే బై డే ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది మాకు ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా చాలా లాంగ్ రన్ ఉంటుంది వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ రన్ ఉంటుంది అనే దాంట్లో అనుకుంటున్నామండి ఇది పాసిబుల్ చేసిన ఆడియన్సెస్ అందరికీ పేరు పేరున చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే మా మీడియా మిత్రులకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన మొత్తం మా మన మీడియా పాత్రికేళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు అండి అండ్ పర్సనల్గా నాకు మీడియా నుంచి ఈరోజు సో మచ్ ఆఫ్ ది అప్రిషియేషన్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారండి క్లైమాక్స్ పోర్షన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి చాలా చాలా కాంప్లెక్స్ ఉన్న పాయింట్ చాలా సింపుల్గా నీట్గా చెప్పారు అని అంటుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే అందరికంటే నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే మీడియా పాత్రికేయులే చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచిస్తారు వెంటనే పట్టుకుంటారు ఏదైనా కూడా అది తప్పైనా ఒప్పైనా ఏదైనా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ మీడియా పీపుల్ వాట్ ఎవర్ మార్నింగ్ షో నుంచి నాకు వచ్చిన కాల్స్లో దెన్ నేను ఈ సినిమా ఒక టూ ఇయర్స్ ముందు అసలు ఈ కథ ఎందుకు చెప్పాలి ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఈ పాయింట్ డెఫినెట్గా నేను చెప్పాలి నాకు అనిపించిన కారణం చూస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ అనేది అక్రాస్ ఇండియా అందరికీ తెలిసిన పాయింట్ మన ఇండియా భారతదేశం తాలూకా రూట్స్లోంచి వచ్చిన కర్మ అంటే దేవుడు నెక్స్ట్ సిద్ధాంతాలు శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా దేశం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి సో ఇలాంటి పాయింట్ని చాలా సింప్లిఫైగా చేస్తూ ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని యాడ్ చేసి చెప్పాలనే థాట్ నుంచి కథ రాయడం జరిగిందండి కథ రాసినప్పుడు ఒక విజయ్ గారు సమంత గారు లాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్టులతో ఈ ప్రేమగా చేస్తే ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్ బాగా చెప్పగలుగుతాను 
అనే ఒక నమ్మకంతో రాసానండి ఆ రోజు రాసినప్పుడు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నానో ఈ రోజు దాని ప్రతిఫలం దక్కింది అంటే నాకు అతి సినిమాలు నిన్ను కోరి మజిలీ ఫెయిలీ లవ్ స్టోరీస్ అయితే టక్ జరిసి ఓటీటీకి వెళ్తే ఈ సినిమా ద్వారా నేను జనాల మనసుల్లో కానీ ఆడియన్స్ మనసుల్లో కానీ ఒక స్థానం ఒక ఒక మెట్టు స్థానం పెంచుకున్నానని నేను మన మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అనుకుంటున్నాను అండ్ మార్నింగ్ థియేటర్లో సినిమా చూసినప్పుడు థియేటర్లో ఉన్న రెస్పాన్స్ కానీ అప్పటి నుంచి నాకు ఇప్పుడు వస్తున్న కాల్స్ కానీ మీడియా నుంచి కానీ బయట ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నన్ను ఆడియన్స్ నా సినిమాలు కానీ నన్ను కానీ చాలా ప్రేమిస్తున్నారనే విషయం అర్థమైంది ఫస్ట్ నా విజయం అది ఈరోజు మోస్ట్ నేను హ్యాపీగా ఉండని కారణం ముందు అది తర్వాత దానికి పాజిబుల్ అయిన మా ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ గారు సమంత గారు అండ్ ఎక్స్ట్రానరీగా పర్ఫామ్ చేసిన మురళీ శర్మ గారు సచిన్ కడేకర్ గారు జయరామ్ గారు అండ్ రోహిణి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదండి అలాగే నా టెక్నికల్ టీమ్ మురళి గారు అండ్ ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పుడి గారు డిఓపి మురళి గారు అండ్ మై మ్యాన్ హిషాం అబ్దుల్ వహాబ్ బయట మీరు ఎంత పాటలను ఎంజాయ్ చేస్తారో సినిమాల్లో ఒక్కొక్క నాలుగేసి నిమిషాలు ఒక్కొక్క పాట వస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క పండగలా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ ప్రాణం పోసే అసలు మ్యూజిక్తో నా సినిమాకి నా లవ్ స్టోరీకి అన్నిటికి అండ్ విజయ్ గారి ఫస్ట్ హాఫ్లో విజయ్ గారిది చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నారు కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయింది అని అంటున్నారు సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫన్ అది అదిరిపోయింది అది అని చెప్పేసి అంటున్నారు చాలా మంది ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్లో క్లైమాక్స్ సూపర్ ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మొత్తానికి అందరికీ పూర్తిగా సినిమా నచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మార్నింగ్ యూత్తో స్టార్ట్ అయిన మన సినిమా ఖుషి ఆఫ్టర్నూన్ కపుల్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు ఫస్ట్ షోతో ఫ్యామిలీస్తో కలకలలు ఆడబోతున్నాయి థియేటర్లు అన్నీ అని డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఫ్రమ్ టుమారో చాలా రోజుల తర్వాత ప్రతి ఫ్యామిలీ చక్కగా థియేటర్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ తండ్రి కొడుకు తల్లి కలిసి చూసినప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళే చూసుకున్నట్టు ఉంటుంది భార్య భర్తల మధ్యలో ఎమోషన్స్ కానీ ఆ చిన్న రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కానీ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేపటి నుంచి కనీసం మూడు నాలుగు వారాలు ఖుషి ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది ప్రతి థియేటర్లో ఉంటుంది అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ శివని రోహన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కాశ్మీర్ యాపిల్ సార్ నచ్చింది అసీ మీకు బాగా థ్యాంక్ యూ Hi all, uh, I would like to take this uh, opportunity to thank uh, everyone who has welcomed Kushi. Uh, I want to thank everyone here, uh, Mr. Ravi sir, Naveen sir, Dinesh sir, the distributor, Mr. Shashi sir and uh, Shiva sir for giving me this opportunity and for all the support. Uh, I have no more words to say. We have worked so hard uh, for all these months to bring Kushi to all of you. and i want to wholeheartedly thank all of you for accepting the songs from kushi and for making this film a blockbuster thank you shivagaru for uh, trusting me with uh, this work and thanks to maitri once again for bringing me on board thank you song song any song uh, this success is quote in this blockbuster any happy song kushi ar ar just describe the success with the మన సారా చెలి తారా నా గుండెలి మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే నీ వందల కొడ్డీ పండగలున్నా వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్న ఆరాధ్య నారాధ్య నువ్వే లేని దేది వద్దు ఆరాధ్య ఆరాధ్య నారాధ్య నువ్వే లేని దేది వద్దు ఆరాధ్య థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకి మాకు సినిమా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఆయన నవీన్ గారికి రవణ గారికి ఇంత గొప్ప సినిమా తీసినటువంటి మా డైరెక్టర్ గారికి శివ నిర్వహణ గారికి ఈ సినిమాని మ్యూజిక్ 
ప్రతి గడప గడపకి తీసుకెళ్ళినటువంటి మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి యశం అబ్దుల్లా గారికి మాకు ఎప్పుడు మా దినేష్ గారు కూడా ఎప్పుడు మాకు సహకరిస్తూ ఈ సినిమా ఈ సినిమా నేను యాక్చువల్గా మొన్న టూ డేస్ ముందే నాకు చూ నేను చూడటం జరిగింది విత్ మై ఫ్యామిలీ నా కూతురు చూసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా చెప్పిన డాడీ నాకు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్లు కావాలని సో అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాము ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ అని ఇందాకే మార్నింగ్ షో మా మదర్ కూడా మాది కావాలి అక్కడ మాకు థియేటర్ కూడా ఉంది అక్కడి నుంచి మా మదర్ మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళి మా మా పెద్దమ్మ అమ్మ అందరూ అరే సినిమా సూపర్ హిట్ రా నీకు బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది సో ఈ సినిమా ఆల్రెడీ ఆ ట్రైలరే ప్రతి ఇంట్లో జరిగే ప్రతి సన్నివేశం ఆ సినిమా ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారని మేము నమ్మాము అట్లానే ఈరోజు మార్నింగ్ షోస్కి మ్యా మ్యాట్నీస్కి విపరీతంగా పెరిగింది ఫస్ట్ షో సెకండ్ షోస్ అన్నీ ఫుల్స్ సో ఖచ్చితంగా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ బిగ్ పెద్ద హిట్ విజయ్ దేవర్ గారి కెరియర్లో చాలా పెద్ద హిట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మీరు అందరు కూడా నెంబర్స్ కూడా చూస్తారు మేము నమ్మింది మేము ఇప్పుడు చెప్పేది ఖచ్చితంగా మీరు అందరు రేపు చూస్తారు అనే నమ్మకం నాకు ఉంది ఈ ఈ సినిమా ఆడియో ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో సినిమా కూడా అంత పెద్ద హిట్ అని నమ్ముతున్నాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు Thank you everyone. Thank you for uh, making Ushia such a big hit. Thank you the audience. Thank you the press for supporting us. Thank you everyone. Shivagaru. And the Viplo character is very relatable and realistic. It is a commercial success. It is a great feat and business. హీరోయిజం అనే కంటే ఆ క్యారెక్టర్ వైజ్గా విప్లవేని వచ్చాడు మా సో సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ రాసేటప్పుడు మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్త అదే నేను మనం బేసికల్గా మిడిల్ క్లాస్ బ్రాటప్లో అంటే అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ మిడిల్ క్లాస్ కానీ మన మన ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఇంట్లోనే ఒక హీరో ఉంటాడు లైక్ విప్లవ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫాదర్తో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు మీరు లాస్ట్లో చూసారు కదా ఫాదర్కి తనకి మధ్యలో ఉండే డైలాగ్స్ సో ఆ డైలాగ్స్లోనే మనం నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం నిలబడడంలోనే హీరోయిజం ఉంటుంది అండి ఎప్పుడు అది నమ్ముతా అది విప్లవ అనే క్యారెక్టర్ తను ఏం నమ్మాడు మా ఫాదరు ఫాదర్ గురించి ఏం నమ్ముతున్నాడు ఓ వైఫ్ విషయంలో తను రెస్పెక్ట్ ఎలా ఉందా అన్నిటిలో తను న్యాచురల్గా బిహేవ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అంతే దానికి ఒక స్టార్ వ్యూ స్టార్ వ్యూ ఇమేజ్ దాని మీద గుర్తకుండా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంచడం దానికి విజయ్ గారు లాంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ దొరికినప్పుడు ఆ న్యాచురల్గా దాన్ని రెండర్ చేయగలగాలి బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ సార్ మోస్ట్ డిబేటబుల్ కాన్సెప్ట్ సార్ అది అంటే కొన్ని జనరేషన్స్ బాటి జరుగుతున్న డిబేట్ అనే కాన్సెప్ట్ డిబేట్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని చాలా కమర్షియల్గా చాలా లైటర్ వేలో దాన్ని ఒక డ్రైవ్ చేసిన విధానం అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ క్లైమాక్స్లో మీరు ఎలా ఎండ్ చేస్తారని ఎక్కడగా వెయిట్ చేస్తాను చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎండ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ క్లైమాక్స్కి మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్త అదేనండి ఫస్ట్ అవుట్లైనే అలా పెట్టుకున్నానండి సిద్ధాంతాలు నమ్మకాలు కంటే హ్యూమన్గా ఉండడం అనేది ఫస్ట్ అని మనిషిగా గెలవాలి అనే పాయింట్ ఒకవేళ నాకు రాకపోతే నేను లవ్ స్టోరీ చేయనండి ఎందుకంటే ఇన్ని వేల వందల ప్రేమ కథల తర్వాత ఇంత బిజీ లైఫ్లో నేను మళ్ళీ ఒక లవ్ స్టోరీ టచ్ చేస్తున్నానంటే దానికి ఒక ఒక వాల్యుబుల్ ఒక వాల్యూ యాడ్ చేసే పాయింట్ కావాలి ఆ పాయింటే నాకు తట్టిన తర్వాత నేను ఈ లవ్ స్టోరీ స్టార్ట్ చేశాను సో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ విషయంలో చాలా కాన్షియస్గా ఉన్నానండి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ జనాలని ఒక మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళందరూ ఎవరిని తప్పు పట్టకుండా ఇది కదా మనం ఆలోచించాల్సింది అర్థం చేసుకోవాల్సిందని నమ్మాలి అనే దాన్ని అనుకుని నేను దాన్ని ఇలా నిజాయితీగా రాసుకొచ్చానండి ఈరోజు అది పూర్తిగా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్అట్ అవడం వల్ల చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఫ్యామిలీ బ్యాంకింగ్ అనేది సినిమాతో ఎక్కువ అవుతుంది సార్ మీకు మీ ఫస్ట్ నిన్న కోరి దగ్గర నేను చూస్తే ఖుషి వరకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రతి కథలో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఖుషితో ఆ ఫ్యామిలీస్ మరి మరింత ఆకట్టుకున్నారు అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ దేవర్ కొండలు అంటే అగ్రెసివ్ హీరోతో అసలు ఇది చాలా చిన్న పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఆయన్ని ఎలా ఊపించి దీనిలోకి దింపారు దీన్ని ఎంత విజయవంతంగా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు అవునండి అదే నేను ఎప్పుడు సింప్లిసిటీలోనే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని నమ్ముతాను నేను ఇప్పుడు విజయ్ గారు కూడా మీరు సెకండ్ హాఫ్ మెట్రో ఫైట్ చూసిన ఆ పెంట్ హౌస్ సీన్లో రాహుల్ రామకృష్ణ ఫన
మీరు చూసారు కదా సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా మంచి మంచి కామెడీ సీన్స్ ఉన్నాయి ఆయన అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కడ తక్కువ చేయలేదు బట్ కథలోకి వచ్చేసరికి ఆయన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ లా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాను ఎందుకంటే నేను ఒకటి చెప్తానండి ఇప్పుడు గంటన్నర వాట్ ఎవర్ గంట ఇరవై నిమిషాలు లేదు గంట పద్దెనిమిది నిమిషాలు సెకండ్ హాఫ్ లో అండి క్లైమాక్స్ ఇరవై నిమిషాలు అందరూ అద్భుతంగా ఉంది ఆహా ఊహ అంటున్నారంటే ఆ ముందు ప్రొసీడింగ్స్ లో మీరు ఆ క్యారెక్టర్స్ ని బిలీవ్ చేయడం వల్ల అక్కడ నేను కొంచెం క్యారెక్టర్స్ ని కరెక్ట్ గా చూపించలేకపోయినా రష్ అయినా మీకు ఆ క్లైమాక్స్ లో ఎమోషన్ కంప్లీట్ అయ్యేది కాదేమో అని నా ఫీలింగ్ అనమాట సో నేను విజయ్ గారి కథ చెప్పినప్పుడు కాశ్మీర్ లో ఉండే ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ టైమింగ్ అదంతా ఆయన బాగా ఎంజాయ్ చేశారు నరేషన్ చెప్పినప్పుడు ఒక్కసారిగా ఈ ఈ రెండు వర్గాల మధ్యలో కథానంగా కొత్తగా అనిపించింది ఆయనకి ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు సో ఆయన కామెడీ టైమింగ్ ఉంది ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఐదు అద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి ఇంకేం కావాలి ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ లో ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ముందుకెళ్ళాం అందరూ సినిమా చూసిన నిజంగా బాగుంది సూపర్ గా ఉంది అని చెప్పడం వల్ల సేఫ్ గానీ లేదంటే టూ టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పేంత నిడివి అవసరం అంటారా నేను ఒకటేనండి నేను ఏ పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నా ఆ పాయింట్ నచ్చిందా మీకు మీకు అందరికి క్లైమాక్స్ నచ్చిందా అండి క్లైమాక్స్ నచ్చింది అందరికి నచ్చిందా సరే క్లైమాక్స్ బాగుంది మిగతా సినిమా అంత బాగాలేదు అనుకున్న సినిమా మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుంది అసలు చరిత్రలో అదేనండి క్లైమాక్స్ అని నమ్మేమా ఇంటర్వల్ నమ్మేమా టైటిల్ కార్డు లో వచ్చే రోలింగ్ టైటిల్స్ ఎపిసోడ్ నమ్మేమా కాదండి ఓవరాల్ గా థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనకు టచ్ అయిందా లేదా అదే సినిమా నాకు నిన్ను కోరికి అదే జరిగింది మజ్లీకి అదే జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా అదే జరిగింది అండి సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆడియన్స్ నేను పట్టుకెళ్ళగలిగినంత డెప్ నేను పట్టుకెళ్ళానండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంక సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంత వరకు నేను ఎమోషనల్ గా మూవ్ చేయగలిగాను దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను బట్ ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆడియన్స్ టు మాక్సిమం లెవెల్ అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే ఖుషి అండ్ టైటిల్ పెట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎమోషనల్ డెప్త్ కి వెళ్ళడమే చాలా ఎమోషన్ తీసుకున్నట్టండి యాక్చువల్ గా ఖుషి అండ్ టైటిల్ పెట్టి ఇంత సరదా సినిమాలో నేను ఇరవై నిమిషాలు ఎమోషన్ చెప్తే మీరు కళ్ళు అరపకుండా చూస్తున్నారంటే అక్కడ ఎమోషన్ యాక్చువల్ గా వర్క్అట్ అయినట్టు అని నా ఫీలింగ్ మీరు మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా బెటర్ గా ఉండొచ్చు మీరు ఇదే అంటున్నారు చాలా మంది ఏమో సెకండ్ హాఫ్ అద్భుతంగా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ స్థాయిలో ఫస్ట్ హాఫ్ కూడా ఉంటే బాగుందని కొంతమంది అంటున్నారండి ఒపీనియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మీకు సినిమా నచ్చిందా అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంతే అదేనండి ప్రతి సినిమాకి అండి ఆడియన్స్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్నో రకాల ఆలోచనలతో ఎన్నో రకాల ఊహలతో వస్తారు అందరినీ అన్ని రకాలుగా సాటిస్ఫై చేయడం అనేది ఒక్కోసారి కుదరకోవచ్చు ఓకే బట్ యాజ్ ఏ దర్శకుడిగా కానీ రైటర్ గా కానీ నేను దాని కథకు న్యాయం చేస్తానని లేదని పట్టుకుని వెళ్తాను అనమాట సో అది అయితే మేడం దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ లో ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు అవి విజయ్ దగ్గర కొనుక్కోండి నెమ్మదిగా ఆ రేంజ్ హీరోనే కాబట్టి యూజువల్ గా థియేటర్ కు వచ్చే వాళ్ళు ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ బట్టి ఒక కథ వేసుకుని వస్తారు అంటే ఓపెనింగ్ డే కొన్ని లక్షల కథలతో థియేటర్ లోకి వస్తారు యూజువల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత పెద్ద హిట్ అయిన పెద్ద సినిమాకైనా ఫస్ట్ డే సెటిల్ అవ్వటా ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షో కానీ ఇది కానీ పడుతుంది ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక కథ వేసుకుని అది మీట్ అయిందా లేదా ఎట్లాంటి దాంట్లో ఉంటుంది ఈవినింగ్ కో దీనికో ఒక క్లారిటీ ఓకే దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ హిట్ దిస్ హెస్ అంటే అబో ఎవరే దిస్ ఇస్ బ్లాక్ బాస్టర్ ఇట్లాంటివన్నీ సాయంత్రానికి అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్తో మనం ఒక కథ ఇలా ఉంటుందేమో అని అనుకుంటాం కొన్ని 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 ఏంటంటే ఇంకో రకం ఎవరు ఇంకో రకం చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు మీట్ అవ్వచ్చు కొంతమంది మిస్ అవ్వచ్చు కానీ ఫస్ట్ షోకి ఆ సినిమా టోటాలిటీలో బాగుంది అంటే కనుక డెఫినెట్ గా సూపర్ డూపర్ ఫస్ట్ షో సెటిల్ అయిపోతుంది అదే ఆ ప్రాబ్లం మేము మనం ఫేస్ చేసామేమో అనుకుంటున్నాను నేను సినిమా చూస్తుంటే మురళీశ్వరం గారు చూస్తుంటే మాకు చాగంటి కోటేశ్వర గారు గుర్తొచ్చారు ఆయనే కాకినాడే అంటే మీరు పేరు కూడా చదరంగం శ్రీనివాసరావు పెట్టారు అంటే ఆయన ఊహించేవాళ్ళు పెట్టారు ఈ క్యారెక్టర్ నే లేదంటే లేదండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాస్తికులు అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు లేరు కదా అసలు ఆ వర్గానికి సంబంధించిన ఒక ప్రతినిధిగా ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టాను ఈ హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళ ప్రతినిధిగా ఒకరిని పెట్టాను తప్ప పర్టికులర్ గా వేలనే వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను పెట్టలేదండి ఐడియాలజీలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు అని చ
ఆయన చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటారండి నాకు తెలిసి ఆయన ఎప్పుడు డిబేట్లకి వాటికి వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ సైడ్ కూడా వాళ్ళు ఎంత నిజాయితీగా దేవుడికి సేవ చేయాలనుకున్నారు అనేది చాలా జెన్యున్ గా చూపించాలనుకున్నాను అందుకే ఆ డైలాగ్ కూడా పెట్టాను నేను అలాంటి వాళ్ళ కోసం అండి ఆ వర్గం కోసం ఆయన కోసం కాదండి కంగ్రాచులేషన్ సార్ మొత్తం మీ టీమ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగుంది మంచి చేసి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ సాంగ్ లో అంటే సమంత గారి లిప్లా కిస్ లో ఓకే సార్ సాంగ్ లో అంటే రెండు సార్లు పెట్టారు అంటే అంత అవసరం వచ్చిందా ఏంటి అసలు రెండు సార్లు మేము ఒకసారి చూసాం లేదు ఆ సాంగ్ లో రెండు సార్లు మేము చూసాను ఏమండి కాదు అండి చూడండి మనం మన మాట్లాడి సమంత గారికి వస్తుంది ఆరాధ్య క్యారెక్టర్ అది అవునండి ఆ క్యారెక్టర్ వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ పెళ్ళి అయింది కిడ్స్ కోసం అని ఒక ఎమోషన్ పెట్టాము ఈ ఎమోషన్ లో ఇంకా చిన్న ముచ్చట కూడా లేకపోతే అసలు అసలు అర్థం పడుతూ ఉంటుందా అసలు కొంచెం న్యాచురల్ గా చూపించాలి కదా కనీసం అంటే నమ్మాలి కదా వీళ్ళు రియల్ గానే ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అని ఫీలింగ్ రావాలి కదండి అది లైట్ హార్టెడ్ గా పద్ధతిగా ఉన్నంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు ఏమైనా చేసేది యాక్షన్ అంటే చేసేది ఆ తర్వాత కట్ అని చెప్తే అయిపోయింది ఏముందండి ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ కదండి ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ థింగ్ యా శివ గారు యా బాగుంది సినిమా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అయితే కథ మీరు రాసుకున్నప్పుడే రెండు సమాజంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఒక మదనం అండి రెండు వర్గాల మనోభావాల అవునండి అవును ఇదే తీసుకొని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే మీరు చెప్పే కళా క్లైమాక్స్ ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు ఇది ఇది రెండు గంటలు మదనం కాకుండా వేరే ఒక స్టోరీ తీసుకుంది అది కూడా చెప్పొచ్చు అదేందుకు తీసుకున్నారు మీరు అదే అండి అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ని ఎందుకు అందులో నచ్చిందండి ఆ పాయింట్ మంచి పాయింట్ అనిపించింది అది అంటే ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు నాకు తెలిసి వీటి మధ్య అంటే మనం కూడా చూస్తుంటాం అంటే నేను ఉన్నాను పర్సనల్ గా మీరు మమ్మల్ని అడిగితే మీరు నాస్తిక్ లో గాడ్ బిలీవర్ అని నేను నాస్తిక్ తో ఉన్నప్పుడు నాస్తిక్ ని గాడ్ బిలీవ్ అవుతున్నారు అంటే మీరు వచ్చారు అనుకోండి సరదాగా టెంపుల్ కి వెళ్తున్నాను సార్ నేను కూడా వస్తాను అంట ఇంకెవరైనా వచ్చి దేవుడు అది ఏంటి టైం వేస్ట్ ఏదైనా చేసుకుందాం అంటే ఇంకా వాళ్ళతో పాటు కూడా ఉంటా సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఎవరు ఏది నమ్మినా ప్రేమించే మనుషులతో కలిసి ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మంచి విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్నా సిద్ధాంతాలు వేరే వచ్చు శాస్త్రాలు వేరే వచ్చు కానీ మనుషులుగా కలిసి ఉండడానికి తప్పండి వేరే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని హర్ట్ చేయొచ్చు అనే పాయింట్ ని విజయ్ సమంత గారి ద్వారా ఒక లవ్ స్టోరీ ద్వారా చెప్పాలనుకున్నాను డ్రైగా కాకుండా పాటలతోని మంచి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ తో నేను ఈ రోజు అందరికి ఆ పాయింట్ రీచ్ అవడానికి అదే కారణం అండి ఇది నేను డ్రైగా చెప్పుంటే అంత రీచ్ అయ్యేది కాదు ఎక్కడైనా మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని ఆలోచన ఏం రాలేదా మీకు కదంతా నడుస్తున్నప్పుడు ఇంకా నన్ను ఇష్టపడతారు అనుకుంటున్నా ఇలాంటి పాయింట్ ఇంత హాయిగా చెప్పినందుకు ఏమండి ఇది చెప్పకండి ఇది అయ్యో బలే వాళ్ళు అసలు అవును శశి గారికి ఆపేస్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ కలెక్షన్ ట్విస్ట్ లే చెప్పేసి సార్ నవీన్ గారు ఇటీవలే మీరు పుష్పాకి మంచి నేషనల్ అవార్డు కూడా రావటం జరిగింది పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో రిలీజ్ చేశారు దీనిపైన ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చా అవార్డ్స్ కానీ ఇట్లా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా హార్ట్ టచ్ మంచి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు దీనిలో చూపించడం జరిగింది కాబట్టి చాలా మంచి సినిమా అండి క్లీన్ ఫిలిమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో డెఫినెట్గా దీనిలో అందరికీ ఛాన్స్ ఉంది డైరెక్టర్ గారికి ఉంది ఇషాం ఉంది విజయ్ గారికి సమంత లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ అవార్డ్స్ అండి బెస్ట్ ఫిలిం బాగుంది సో ఇట్స్ క్లీన్ అండ్ వెరీ అంటే చాలా రేర్గా వస్తాయి ఇట్లాంటి ఫిలిమ్స్ అండ్ సో వి సో ప్రౌడ్ దట్ వి మేడ్ దిస్ ఫిలిం హలో అండి ఇప్పుడు నాకు అసలు థియేటర్ నుంచి బయటకు రాని ఎక్కువ మంది చెప్పింది ఈ స్టోరీ బాగుంది క్లైమాక్స్ బాగుంది నెక్స్ట్ మన మ్యూజిక్ బాగుంతో పాటు ఎక్కువ మంది చెప్పింది అసలు ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ లాగా ఉంది విజువల్స్ ఎక్స్ట్రాడర్ అని చెప్పారు మీరు కూడా చూసారు కానీ మీకు అందరికీ నచ్చుంటాయి ఆ విజువల్స్ మనకి అసలు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హార్డ్ వర్క్ క్షమ ఎవరిదంటే మా జి మురళి గారిది అండ్ మనందరికీ గర్వకారణం అండి ఆయన చేసిన మొట్ట మొట్ట మా తెలుగు సినిమా అందాల రాక్షస్ కెమెరామెన్ ఆయన మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన తెలుగు సినిమా చేశారు కృషి అద్భుతంగా చేశారు ఇంకా మనం ఆయన్ని ఇక్కడే ఉంచేద్దాం తెలుగులోనే మీరు ఎలాగో ఉంచేస్తారు కదా సార్ ఒక సినిమా తర్వాత ప్లీజ్ అందరికి నమస్కారం ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ బికాస్ ఆఫ్ మై త్రీ మై త్రీ యాక్చువల్
with this film because uh, even with, with, with the script only i can enhance little bit otherwise because the cinematographer work if you take it it's a okay film actually adu or 10 percent or percent takwa und because if you give it the space only i can do something ala actually script lo undi visuals lo undi anni script le the visuals is there that's i just been with the script it came very well uh, i'm so happy i'm coming from actually rtc that sandhya that in those now the people are enjoying like anything actually it is very feel good film everybody enjoying it this was the actually it's a, it's going to be a big hit uh, we'll be very happy with this presenting this thank you so much సార్ మన వాళ్ళు కూడా నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ మన మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా మీ ఫ్యామిలీస్ అందరినీ తీసుకెళ్లి ఈ సినిమాను వాళ్ళందరికీ చూపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్